Hello， 大家好，今天给大家带来两场，一把仙术的左慈，有人想不是左翼啊，仙术的那个什么，那个叫什么来着？那个袁绍，有人说想看，我说这玩意儿不配当素材，就是运气好，而是仙术，那放吧，两局都给你放了，因为我素材太多了，必须要给集集合起来，咱快点看，无聊啊，就射箭射赢了，主攻选个曹丕啊<咳>，咱们先不管他如何，啊、当然最后如果不是嘴牌的话，曹丕打的还算凑合吧。咱们运气有点差啊，每次只能射一箭。但凡他们反贼无懈刷多点要出事儿。至尊场选区域家里没人的，对吧？就不用管他了。嗯，然后咱们看一下，这花色还是不够的。这花色还真真真单一啊！这时候要有无懈，这里面有狙击的，有个字母哥狙击我。但凡他刷个无懈的话，无懈一下，我杀不死人了。不过还好吧，杀掉了。这时候又给我排啊。正常来说，这一回合死了一个忠臣就不应该给了。他是不是嘴牌一下？所谓提示，我要提示你。正常也是这么需要这么打，剩下的打的不对，对都是对的，不应该再翻我了。我把反对都杀完就不应该翻我了。主要翻他，他死了之后不要用桃子，甚至可以多留点闪，多留点闪给主公用。结果这个忠臣好像不太会玩，不知道多留点闪给主公用。但凡多给主公留点闪或者桃的话，这把主公都能赢。我把 AK 一直留在手上啊。不知道他留几个桃吧，一个、两个、三个、四个，没办法，有 AK 啊。咱也不知道他留几张牌，这就是正常玩一下，无所谓啊。看一些戏啊，主要看一下这局啊，这局给我看的想吐啊，真的想吐，就是真的蠢，真的蠢。给主公当条狗啊，我因为只能让主公做输出了。有人说你这把担心的是谁？有人根本不了解我在担心谁。像这一局，很多人说你们担心文鹰啊，担心神村策，担心神子马懿，我都不担心。看见三个吴国的时候，我只担心一个人，除非你有丈八啊，他也不在踢球。我只担心杨辉宇，因为我方输出太少了。杨辉宇只要废掉魔孙策要出事啊，路人局都这样啊。这把我都不知道孙策怎么输，对吧？我真的不知道孙策怎么输。我问你，你们觉得这所有人除了丈八留言以外，这些所有人能打穿，能能把能把孙策打死不？就这一轮，我告诉你，打不死的。有人说为啥不去压？有个粉丝问我为啥不去压那个神尊色？我不相信他，相不相信都无所谓。这个点，他如果是反贼，顶多压一点上限，打几滴血，打几滴血更好了，主攻更容易觉醒。如果不是的话，等下回合吸血的时候吸死他，吸进球桃。有人说为啥吸进球桃？无来源伤害，你记住啥是无来源伤害啊？他能防有来源的伤害，无来源伤害他防不了。乐不思蜀直接放乐一下留言啊。还好吧，又送点牌。我巴不得你一直砍主公呢，一直砍主公是最好的。我巴不得呢，对吧？你自己选个吴国是装的，你就没考虑过神司马懿也是装的吗？有人说你不是教过我们，你选玩神照，你选两红桃俩黑桃吗？他给的太多了，主要四个红桃，四个桃给的太多了。这把能赢啊？有几个人人才啊？结果搞笑来了，魏国文鸯。忠臣不选吴国，反贼全选的吴国。妈不选吴国文鸯，选魏国文鸯，只有大将军才有这么坑啊！而且还打错人了。<咳>最恶心的点是，本来开了个桃园，本来能吸一下的球，吸出球桃，不是吸死吧？结果还给他个桃园，主公还更容更不容易死了。正常主公开局要刷真决斗，崩自己血，三个吴国真的爽翻的，要崩自己血的，还给我送花呢，啥？神司马懿可能以为我会得无懈，第一我没无懈，有无懈我也不无懈，让你待着去吧。天过了，结果也是个反贼，俩人才反贼啊，俩人才反贼。还好啊，神司马懿至少知道，也许不是知道，他真真没输出了，至少知道没有那个啥，没有怎么说呢，没有给他打觉醒，主公自己觉醒了。一个连环。自己被红移了，还要硬打，打去吧。这血掉的太惨了，非要顶着红移杀，无所谓，无所谓，赌就赌吧，全黑的。<笑>知道为啥怕杨辉鱼了吧？有人说这局真的，我说实话，这局他真不怕这些所谓的爆发，因为这把我们主中方输出少。看这里面，这里面我心当时真想钓鱼，我专门没说话，居然没钓上鱼。你有桃，为啥不救我呀？当他选魏国文鸯的时候，家里就没人了，我救他干哈？那吸引嘲讽不需要，我和主公一块吸引就行了
废物武将就没有什么可救的必要，知道吗？我倒希望杨辉变个玩意儿，吃一个桃，把真桃先吃了。这把能赢啊，这把能赢，第一个点来了，一个傻缺陪秀啊，把自己队友收掉了，对吧？咱们这桃足够救主，这第一点。我都最开始觉得陪秀是不是打毛被打毛内奸啊？这个时候的话，咱们搏一搏吧，只要他判个黑就能把他杀死。咱咱们的运气就这么差。这时候正好试一下，有人说你为啥要专门试啊？我想试试这个是不是亏平的，对吧？正常来说的话，我可能还有无邪毒条那个毒条，结果他直接拿了个拿了个黑桃，嗯，也许别人亏平，人家就能想到。但是如果他能想到的话，这就是个悖论。为什么他能想到就不会选神尊策，选个无果？如果真能想到的话，所以说这很有可能是一个灰屏，只是有点傻而已，对吧？他他以为我会火攻他，对不起，我不火攻你，你不配的，你别想。如当然，如果说啊，如果说你拿其他，我肯定火攻你。这个时候的话，专门吃一滴血让他下啊，因为他智商低，选了神孙策，当选了吴国了，再反贼，肯定会下我上线，你信我。下主公上线不香吗？傻不傻？是不是傻的？嗯、他很有可能是亏占你便宜，觉得你有火攻，怕他火下回被火攻掉啊。哎呀，这就是路人局。别砍我，吃个真桃，先吃真桃。第二个没啥问题，谢谢啊。这把第二个呢，第一个顶能赢是裴秀，第二个能赢就是刘烟啊。谢谢你，因为看见我了，对不对？就不红移他了，觉得我没黑桃，对吧？刘烟给我送完牌之后，就是把乐送出来啊。直接无谢，兵不给他无谢，乐给他无谢了。不知道谁是 C 啊，这杨辉宇。打错了，应该先去决斗一下他，先去决斗，把他决斗死，看能不能。结果没事，也这么打，少一个，哎，好像怎么也不行，反正少一个无国，少决斗啊。这基本结束了，对吧？很开心啊。这时候的话，咱们可以连一下，连一下他，然后决斗看打一下。这我好黑啊，不错，这一刀都没有，把桃留好啊。这个留言确定跳内了。为啥我说刘烟是第二个赢的西会啊？他们不会玩啊，直接打我。谢谢刘，本来我没啥牌的，真的我没啥威胁。红只要杨辉一直废着废神谋存策划，我两个都没威胁<咳>。结果宁给我送这么多牌，我都不知道怎么说。搞笑来了，看见神兆云上藤甲，猜猜看送这么多牌我有什么牌？主公但凡会玩一点的话，这把能杀他们更惨一些。刘岩可能有桃啊，本来不想赌的，被这个气被这个主公气疯了。这个主公阻拦够蠢啊！他本来可以拆掉两个牌的，你看火杀也清了一张，顺手这个点直接顺他的手牌。你觉就是你觉得我送他送我这么多过牌，他送了我这么多过牌，你还有红移，你肯定做不了输出的。我他送了我这么多过牌，你猜猜我有距离没？你猜一猜。对吧？很有可能有距离，你顺他的手牌，下回合我双方片，很有可能有双，直接一套带走他。现在只能搏一搏了，因为现在谁都能活着，但是刘岩不能活，知道吧？还在那送牌呢，消耗一套，还送牌呢，在那，哎，还把连环打掉了，对吧？这时候拿那个啥做的，因为谁都能死，谁都能，他能活下来，但是我必须要把他带死，所以只能打主公啊。哎呀，想哭啊，这就是路人局，三个桃救他一下。打掉留言，游戏结束了。这就是路人局，看看他们有多打多菜。裴秀收司马懿，两个吴吴国吴国选反贼，对吧？就看到最后也没走，应该是狙击的，就是狙击的。杨辉鱼，不知道孔乙给谁，每次都能给错，对吧？神孙谋孙策不知道该打什么，自己被红移还要玩命打，对吧？你以为你是我呀？哎呀。我感谢这个留言啊，感谢留言，感谢裴秀，走了，终于走了，已经稳输的走了，结束，对吧？这就是强将，谋孙策打的这么烂，为啥我给你推荐至尊长选那三个主公，只有那三个，即使你队友死了你也能赢，队友是个废物也能赢，只要有一个队友和你配合的好的话，当然也配合的不咋地。